个啦。先生，你这土龙性啊？龙啊，真啊，应该领回去。说好了八点吗？这都十一点多了。你别多想啊！我刚刚就是去做了个头发，化了个妆。每次都是我等你，今天最后一次了。还有三个小时，不过分吧？结婚才三年多，有什么我都不能解决的。要不我们回去？说了，我们离。你们有孩子吗？没有。财产是怎么分割的？我不会开车，车归他；房子是他们单位集资房，也归他。存款，存款有多少？三十多万吧。那你留点生活费，剩下归我吧。你同意这个分割方案吗？财产和房子一人一半吧。拿这份财产分割协议，到那面把刚才你们说的再重新填一遍。还归我。这杯子咱俩都喜欢，那就一人两个吧。这冰箱归你。这饮水机是你们单位发的，归你。洗衣机你要吗？那归我啦。吹风机归我啦。这扫地机器人你要吗？给你了，音箱归你，电视机归你，你要看新闻 ，iPad 我拿了，因为我要追剧。还有这些招财猫，你要猫还是要里边的钱？都归你吧，小琴。
，你能坐下来吗？咱俩说说房子的事儿。那房本上本来也没我的名字，你要是后悔了，我也不勉强。买房子的时候，首付是我交的，但是后来每个月的月供你也出了，这房子理应有你的一半，就是购房合同上写了，房本要明年年底才能下来，你看怎么办？算了吧，本来也是你婚前买的，我大不了。回我爸妈家呗。咱俩就这么把婚离了，你妈能容你回去吗？这样吧，等房本下来，把房子卖了，然后咱俩再分钱。想过你会把房子分我一半？我说了，这房子理应有你的一半，也就当是孩子这事儿，给你的精神补偿吧。做了这么大一手术，身体再落下毛病以后，你怎么这么不会聊天呢？这两天我不回来住了。我会用最快的速度找到房子搬出去的。你有空就把我的东西领出来，我回头自己过来打包小琴，哎，嗨，昨天这日子没轮上我们，今天为我们的小寿星安排一个闺蜜温泉庆祝下。哎呦，今天打扮的还挺精致的啊！你们俩怎么出门一晚上都要带个箱子啊？生日过完，要变精致啊！走吧。小琴琴，嗯，你没事吧？没事啊。时间过得真快，一转眼都七月了，半年都过去了。小琴，巨蟹，你狮子，我天秤，下半年就要接棒迎接三十岁了。是啊，你看他，哪像三十的人？就是啊。哎，小琴，你是怎么找的呀？怎么长得那么显小？那我告诉你，他有秘籍，真的。他从小的时候就爱吃方便面，一直吃到现在，所以防腐啊。我会在这里，直到某个霹雳弹起，陪着。